toutes, j'aimerais vous commenter le petit mot de l'auteur de « Devenez trader pro », le livre que j'ai écrit euh, afin de vous présenter euh, le livre. Euh, donc si vous avez ce livre en main, c'est que vous êtes passionné par la bourse et que vous aspirez à vous améliorer dans votre trading et peut-être devenir un jour trader en compte propre. Alors, l'objectif de devenir trader en compte propre n'est pas un objectif ultime. Vous pouvez parfaitement vous épanouir en tant que salarié ou que chef d'entreprise et vouloir trader pour avoir un complément de revenu ou pour vous découvrir, vous améliorer psychologiquement. Ce n'est pas une finalité en soi, mais ça peut être un des objectifs aussi. Et il y a toujours des objectifs assez élevés. C'est comme ça que l'on peut progresser. Ce n'est pas en ayant des, des tout petits objectifs, sinon on fait, ne on, on fait rien du tout dans la vie. J'ai toujours eu des objectifs élevés par rapport à mon niveau social. Dès qu'on m'a dit que ce n'était pas possible, je me suis dit que ce n'est peut-être pas possible pour un fils d'ouvrier. Donc je vais essayer d'atteindre cet objectif. Et parfois j'ai atteint des objectifs auxquels moi-même, très honnêtement, je n'y croyais pas quand, quand je m'y suis lancé. Mais voilà, si vous voulez courir le 100 mètres, mettez-vous un objectif qui paraît inatteignable de courir en 10 secondes. Vous courrez peut-être toute votre vie en 13 secondes, mais ça vaut le coup d'au moins d'essayer de se rapprocher des 10 secondes. Enfin, dans mon cas, je suis plutôt parti pour 18 secondes le 100 mètres. Donc j'aimerais danser avec cet ouvrage vous faire partager mon expérience de 25 ans de trading. J'ai commencé à mes premiers trades sur Option Monep à l'âge de 20 ans. J'en ai 45 aujourd'hui, donc oui, ça fait à peu près 25 ans afin que vous évitiez de faire les mêmes erreurs que moi et que vous ne passiez pas de trop longues années à tourner en rond et à perdre de l'argent comme j'ai pu le faire. Euh, j'ai euh, pendant plus de 10 ans, de 12 ans, j'ai vraiment tourné en rond. Euh, je, ne, je ne tradais pas en fait, hein. je faisais toujours les mêmes choses. J'étais à la recherche du Saint Graal et je sautais de Saint Graal en Saint Graal sans jamais le trouver. Et si je peux vous éviter de perdre euh, des années euh, à, à rien faire en fait, euh, L'objectif du livre sera vraiment atteint. Il a pour ambition, donc, ce livre, de vous prévenir des dangers et difficultés qui vous attendent sur le chemin du trading, des remises en cause inévitables, des changements profonds qu'il vous faudra accepter et faire pour progresser. Euh, quand on commence dans le trading, on ne s'imagine pas, mais c'est avant tout un livre, euh, un chemin de développement personnel. Hein. Le, le trading, vous allez découvrir énormément de choses pour vous. On vient au début dans le trading pour gagner de l'argent et puis euh, finalement, on se rend compte que pour gagner de l'argent, il faut évoluer. Et euh, bah, soit on évolue, soit on accepte cette remise en cause totale de sa personnalité, de son ego, euh, soit euh, bah, on se va vers des chemins et des souffrances dans le trading, personne n'est trader, personne n'a les qualités innées pour être trader, il faut vraiment les acquérir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut, les, qu peut les, les acquérir. Il n'y a, a pas de profil type pour être trader. Moi, je ne suis absolument pas matheux, par exemple, mais pas du tout, je suis totalement littéraire, ce qui ne m'empêche pas de, de pouvoir trader. Bien entendu, je vais vous expliquer ma méthode de trading et plus particulièrement ma façon de faire du scalping et du day trading. Et là, c'est très important. Mais ma façon de faire du trading n'est là que pour vous servir d'exemple illustratif et non être un exemple à suivre aveuglément. Il vous faudra trouver votre voie, chercher votre méthode personnelle, car le trading, c'est avant tout du sur-mesure et non du prêt-à-porter. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Euh, si vous faites comme moi... Euh, pendant 10 ans, 12 ans, essayer de recopier un, un type de trader particulier, un type de trading particulier, vous n'allez pas réussir. C'est pour ça que je vous explique dans ce livre ma façon de trader, mais c'est un exemple où il va vous falloir la changer, l'exploser, piquer une idée, la modifier, etc. Il faut accepter d'être unique. Euh, c'est exactement ce que je dis après. Vous n'arriverez à rien en essayant de copier, d'imiter ou de singer un autre trader. Au mieux, vous perdrez du temps et de l'argent à tenter de rentrer dans ces chaussures qui ne sont pas votre taille. Au pire, vous allez vous décourager et devenir aigri. Ça, on a beaucoup sur Internet. Pourquoi lui, il réussit en trading et pas moi Eh bien, tout simplement parce que vous n'êtes pas lui et qu'il trade sa méthode et non celle de quelqu'un d'autre. Du sur-mesure. Ce trader qui qui vous inspire quel qu'il soit, peut tout au mieux être une source d'inspiration pour vous, mais il faudra inévitablement changer, modifier, remodeler sa méthode de trading pour en faire une nouvelle méthode unique, la 
vôtre. Donc vous pouvez arriver un jour à trader sans vous poser, entre parenthèses, trop de questions de manière naturelle, fluide, légère, quelle que soit la volatilité. Vous resterez calme quand les autres paniqueront, vous resterez calme quand les autres seront euphoriques. Vous deviendrez maître de vous-même, vous contrôlerez vos émotions, vous limiterez vos failles et vous amplifierez vos qualités. Un beau programme. Mais pour cela, pour devenir libre au sens propre et figuré, il va vous falloir chercher, persévérer et souffrir. Donc il faut vraiment accepter cette idée de votre singularité, que votre façon de trader doit être unique. Elle doit faire corps avec vous, avec votre personnalité et votre psychologie. La bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que nous ne sommes pas des clones. Il faut bien comprendre ça. Les traders euh, que je connais qui réussissent et surtout qui s'épanouissent dans ce métier, ils sont tous, qu'ils soient traders en compte propre, qu'ils soient salariés ou chefs d'entreprise ou passionnés par le trading, ils ont tous développé leur méthode qui leur correspond. Ça, c'est vraiment important. N'imaginez pas que vous allez pouvoir devenir trader en 15 jours en appliquant bêtement la méthode de quelqu'un. Au mieux, si vous avez exactement la même psychologie, la même façon de fonctionner, ce qui est, à mon avis, absolument impossible, ça va marcher un certain temps. Mais le trading, c'est toujours se remettre en cause. Le marché évolue. Il y a encore 20 ans, le marché reste à peu près le même pendant 4 ou 5 ans. Il ne se passait pas grand-chose. Maintenant, quasiment tous les 6 à 8 mois, il faut revoir sa méthode de trading. C'est pour ça que j'ai fait un livre évolutif. Là, ce que j'ai écrit, je ne l'aurais pas écrit il y a 2 ans. 2 ans en arrière, je ne traitais pas du tout de cette manière-là. J'ai évolué, heureusement pour moi, et dans deux ans, j'aurai encore à nouveau évolué. Donc, s'il faut bien comprendre ça, c'est que euh, la recherche du Saint Graal qui fonctionne euh, et qui fonctionnera pendant 20, 20 ou 30 ans sur euh, tous les indices, sur tous les, sur, sur tous les instruments possibles, euh, voilà, est, on, est en plein, on est en plein délire, on est en pleine science-fiction. Ce n'est pas possible. Il faut vous adapter, vous spécialiser, vous adapter en permanence. Personne ne peut faire ce travail à votre place, personne ne peut vous donner de solution aux méthodes de miracle, il n'existe pas de saint graal du trading. Je ne vous jette pas la première pierre si vous cherchez le miracle, j'ai passé plus d'une décennie dans cette quête illusoire, si je peux vous épargner 10 ans d'errance, ce sera déjà bien. Ça vraiment c'est l'objectif du livre. Je sais que dans notre société où l'immédiateté et le moindre effort sont élevés au rang d'idole, mes paroles ne vous enchantent pas. Si vous cherchez la facilité et à obtenir tout rapidement, ce livre n'est pas fait pour vous, il n'y aura pas de miracle. Si vous êtes prêt à vous remettre en question et à réellement travailler sur votre trading et sur vous-même, j'espère que ce livre vous y aidera. On est dans une, dans une civilisation où on veut tout, tout de suite. Euh, C'est euh, l'insatisfaction permanente et euh, plus personne n'arrive à gérer sa frustration. On n'arrive plus à attendre cinq minutes euh, dans une file d'attente à un guichet, sans entendre les gens râler, etc. Comme si on avait des vies suffisamment intenses, pleines et qui étaient capables de changer l'univers pour que ces cinq minutes soient aussi précieuses. On est dans cette quête de l'immédiateté, de l'instantanéité, on veut tout tout de suite. Eh bien, pas de chance. Si vous voulez être rentable dans le trading, ce ne sera pas tout et tout de suite. Euh, pour devenir avocat, il faut 7 ans. Pour devenir médecin, il faut 7-8 ans. Pour devenir chirurgien, il faut 10 ans. Pour devenir sportif de haut niveau, il faut quelques années d'efforts en permanence. Chercher, persévérer, souffrir, c'est vraiment le chemin euh, qui peut vous amener à devenir un trader rentable. Je sais, ce n'est pas ce que l'on vous promet sur le net en permanence ou en 15 jours, vous pouvez devenir trader, il faut arrêter. C'est l'un des métiers les plus difficiles au monde. Vous n'allez pas pouvoir devenir trader en 15 jours. Vous ne serez pas chirurgien en 15 jours. Très honnêtement, si vous êtes chirurgien en 15 jours, je refuse que vous m'opériez. Ce n'est même pas la peine. Je préfère mourir, j'aurai plus de chance et je souffrirai moins. Pareil, si vous ne serez pas architecte en 15 jours, vous ne construirez pas ma maison si vous avez obtenu votre diplôme d'architecture en 15 jours. À un moment, il faut être raisonnable. Et le trading, c'est avant tout un travail sur soi, et vous en avez pour quelques, quelques années. Afin de vous encourager à devenir autonome et à trouver votre chemin, ce livre a la particularité d'être un guide immersif et évolutif, c'est-à-dire qu'il joue un écrit, l'image, la vidéo et la parole. Il s'agit d'une porte d'entrée à un monde plus vaste et en évolution. Donc ce, guide, ce livre, c'est un guide qui c'est vraiment la surface émergée de l'iceberg, 
puisque à l'intérieur vous avez des QR codes qui vous permettent d'accéder à la partie privée euh, du forum où euh, chaque chapitre a une vidéo ou un complément ou des mises à jour. Donc c'est quelque chose qui évolue. Voilà, c'est pour ça qu'on on, l'a appelé le guide immersif 2.0, mais on n'avait pas la place pour mettre le guide évolutif et immersif 2.0. Parce que ce que j'ai toujours reproché au livre sur le trading, et c'est pour ça que je disais c'est pas la peine d'acheter un livre sur le trading, c'est qu'au bout de six mois, il est totalement obsolète. Bah là, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Euh, je vais le mettre à jour au fur et à mesure. Là, actuellement, je trade en senti que, par exemple, sur le DAX 30, et ben peut-être qu'il y aura une mise à jour dans deux mois, trois mois, six mois, un an, je ne sais pas. Je ne traderai plus en senti parce que la volatilité aura changé sur le DAX 30. Je traderai en, en 183 tics ou en 27 tics, je ne sais pas, mais vous serez au courant euh, du pourquoi et du comment de cette évolution. Vous trouverez ainsi au gré des pages des QR codes vous permettant de visionner des vidéos explicatives, des compléments de ce que vous venez de lire, de passer des QCM de validation de niveau, d'avoir des prolongements interactifs de ce que vous êtes en train de lire. Ce livre vous donne donc accès à la partie privée du site en Lille qui contient ce contenu, c'est ce que je viens de vous expliquer. Cette partie privée est le complément indispensable à ce livre pour vous aider, pour vous aider à progresser étape par étape. L'autre étape de cet ouvrage, c'est qu'il est vivant. Je ferai des mises à jour régulières afin que les informations qui figurent soient toujours d'actualité, up to date. Euh, comme par exemple, euh, bon, je donne l'exemple classique, la fiscalité du trader français qui évolue bien trop souvent. Voilà, donc euh, la partie sur la fiscalité du trader, je pense que je vais la mettre à jour tous les, euh, tous les ans au moins. Euh, donc ce livre n'a donc pas d'obsolescence programmée, il est, mis à jour, il est mis à jour dans votre partie privée du site en Lille et son contenu est enrichi régulièrement. Donc en plus, euh, quand, quand je fais une nouvelle vidéo qui me semble adaptée au livre, je la rajouterai dedans avec un complément supplémentaire par rapport aux vidéos YouTube que je fais classiquement. Euh, vous serez informé par courriel si vous le souhaitez de chaque mise à jour du livre. Euh, vous trouverez toutes les informations pour accéder à cette partie privée personnelle évolutive euh, sur euh, l'adresse https euh, wwwenlilecom slash livre slash voilà, assez simple et j'aimerais terminer ce propos sur une note positive en vous lançant dans le trading même s'il vous faut chercher persévérer et souffrir, vous allez comprendre pourquoi j'explique euh, cela dans, dans le livre, trois étapes nécessaires à une Progression et remise en cause, on cherche, on persévère et inévitablement on souffrira. Euh, vous entamez un vrai chemin qui peut être magnifique. Je voudrais vraiment finir sur cette notion de bonheur qu'est le trading. Vous venez, euh, si vous débutez, pour gagner euh, de l'argent. C'est exactement comme, comme vous. Et au final, euh, après des années et des années, le trading c'est un formidable instrument de développement personnel. Certains vont en Inde rencontrer des gourous ou, dans, ou ils vont dans des ashrams. Et ben, le trading, vous vous en rendrez compte, c'est le peut-être pour moi en tout cas c'est le meilleur instrument de développement personnel parce que quand vous êtes face à vos graphiques, vous êtes face à vous-même. Il n'y a que vous qui prenez une décision. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de complot de Goldman Sachs ou du broker pour vider votre compte. Ça, c'est du bidon, c'est des constructions euh, intellectuelles totalement fausses euh, qui permettent euh, aux gens qui ont perdu de l'argent, euh, comment dire, de pouvoir supporter euh, cela et de ne pas trop souffrir parce que leur ego est touché. C'est justement le trading, c'est la seule chose que vous pouvez faire où vous êtes totalement responsable de vos actes. Quand vous appuyez sur acheter, quand vous appuyez sur vendre, c'est vous qui prenez la décision. Et vous ne pouvez pas vous défausser du résultat si le résultat est négatif sur autre chose. Ce n'est pas la faute du collègue, ce n'est pas la faute de Martine, ce n'est pas la faute de la conjoncture, ce n'est pas la faute du DRH qui gère mal ses équipes, ce n'est pas la faute de Henri qui a planté le contrat avec les Japonais. Non, il n'y a que vous qui êtes responsable de vos actes. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile d'être trader parce que de tous les métiers que j'ai faits, et j'en ai fait une dizaine, c'est le seul métier où vous êtes finalement adulte, c'est-à-dire responsable de vos actes. Vous ne pouvez pas vous défausser. Si vous gagnez de l'argent, c'est grâce à vous. Si vous en perdez, 
c'est à cause de vous, point. Donc, ce que m'a appris le trading, c'est que sur ce chemin qui est difficile, hein, je dis bien, il faut chercher, ok, persévérer, la persévérance, c'est quelque chose qui est difficile. Et il y a de la souffrance, vous allez voir qu'il y a énormément de souffrance psychologique aussi dans le trading. Et bien, au bout de ce chemin, ça permet finalement quoi bah, De devenir adulte, c'est-à-dire responsable de ses actes et pas être un adolescent, euh, un adulte adolescent, euh, euh, comme on en voit euh, trop souvent, qui euh, va trouver euh, un responsable à toute chose à part lui-même. Donc, ce que vous enseignera le trading en termes de développement personnel, c'est déjà à devenir calme, c'est à ne plus avoir d'ego du tout, du tout, du tout, du tout. Dès que vous aurez un petit peu d'ego, le marché, bam, vous remettra à sa place. Ça, c'est très clair. Et c'est déjà énorme. Donc, plus d'ego et accepter vos propres actes. Donc, devenir pour moi un adulte. Et c'est loin d'être évident. Il faut des années pour cela, à mon avis. Voilà. Bah, écoutez, euh, j'espère ne pas vous avoir découragé parce que je tiens quand même à finir là-dessus. C'est absolument épanouissant. Alors, vous gagnerez peut-être de l'argent, mais vous allez certainement trouver d'autres choses bien plus merveilleuses en vous lançant dans le trading, qui est, comme je le répète, une sorte de chemin de développement personnel. En tout cas, vous allez en apprendre énormément sur vous. Il va y avoir énormément de choses qui vont ressortir quand vous allez trader. Vous êtes peut-être d'une nature calme, mais vous allez vous rendre compte que vous mettez à hurler et à craquer devant, de, de, devant vos graphiques, alors que vous pensiez que vous étiez quelqu'un de relativement calme. Ça fait absolument sortir tout votre inconscient et tout ce que vous avez en vous. Alors après, le travail, c'est d'essayer bah, d'améliorer ce qui sort pour euh, devenir euh, quelqu'un le plus, entre guillemets, euh, adulte possible. Voilà, ce sera la conclusion sur ce. Bonne lecture.